Los que nos seguís desde hace un tiempo ya sabéis que en el año 2018 comenzamos un gran viaje por etapas que nos iba a llevar a cruzar África de norte a sur, comenzando en Egipto y pedaleando por Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda y Ruanda. En este punto el viaje se interrumpió durante más de un año a causa de, ya sabéis, el putch. Cuando ya pudimos viajar de nuevo, continuamos nuestra aventura hacia el sur cruzando Tanzania, Zambia, Zimbabue, Botswana y finalizando la penúltima etapa en Windhoek, la capital de Namibia. Unos meses más tarde comencé ya en solitario lo que se suponía que iba a ser la última etapa de esta aventura, cruzar el desierto de Namibia comenzando en Windhoek y finalizando en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Pero el primer día cuando me encontraba en un camino solitario a 25 kilómetros de Windhoek recibí una llamada de Merce en la que me comunicaba que mi padre había fallecido. Tuve la suerte de ser recogido por una familia que amablemente me acogieron en su casa y después me llevaron al aeropuerto para regresar a España. Después de esta amarga experiencia, tanto a Merce como a mí ya no nos apetecía seguir viajando por África y cambiamos el desierto de Namibia por las frondosas montañas colombianas. Pero se me quedó una espinita clavada, tenía que poner punto y final a aquel viaje inacabado. Así que al año siguiente volé de nuevo a Windhoek para finalizar la última etapa de este viaje por África en bicicleta. Bueno, bueno mira, me grabe. Re, a ti, tú, hostia, te va a hinchar que te grabe. O sea que ahí vete acostumbrando. <risa> Bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Windows con William que ha venido a recogernos. Es un máquina. Necesito. Es un máquina. Tenemos todo el equipaje ya. Y esta máquina es Willing, una de las mejores personas que he conocido en África. Él, junto a su familia, fue quien me recogió con su coche en medio del desierto el día que falleció mi padre. Me llevó a su casa para que me luchara y luego al aeropuerto para regresar a España. Y por si fuera poco, cuando se enteró de que volvería a Namibia para terminar el viaje, insistió en venir a por nosotros y llevarnos a nuestro alojamiento. Luego, por supuesto, invitamos a toda la familia a una buena cena. Aquí estamos con William, que ha venido a recogernos. Súper amable, súper hospitalario. Vamos dirección a Windhoek, por esta carretera, desde el aeropuerto. Ahí llevamos la bicicleta y a Andrés. Pasamos la noche en el mismo alojamiento que lo hice en la anterior ocasión y por la mañana bien temprano preparamos todo nuestro equipo para cruzar durante varias semanas una de las zonas más áridas del planeta. Nos esperaban 1800 kilómetros hasta Ciudad del Cabo, de los que al menos los 600 primeros serían de arena y corrugado. Según nos comentó William, estaban arreglando la carretera e íbamos a tener suerte de encontrar al menos los primeros 70 kilómetros en buen estado. Empezamos el viaje donde mismo terminé el anterior, aquí, en Windows. Y aquí tenemos al personaje que nos va a acompañar. Después diré quién es él, como decía Perales. ¿Y quién es él? ¿Cómo es él? Él es Andrés, mi nuevo compañero de viaje. Y ya que a él no le gustan demasiado las cámaras y no se quiere presentar, lo haré yo. ¿De dónde es? Andrés es de Cartagena, pero de la Cartagena española, no de la colombiana. Aunque él siempre dice que es de Galifa, una pequeña población muy cerca del Mediterráneo. ¿A qué dedica el tiempo libre? Pues dedica el tiempo libre mayormente a montar en bicicleta. A Andrés le apetecía viajar conmigo por África y lo conocí por medio de Juanjo, al que algunos ya conocéis porque coincidimos pedaleando en Kenia y Uganda. Es este tío de la balaba. Y tras horas de vuelos y preparativos, por fin comenzamos el viaje. Sufrimos el tráfico de la mañana en Windows, pero sabíamos que pronto nos olvidaríamos de él, ya que nos íbamos a internar por la C26, una carretera que enseguida se convertiría en un camino de tierra y que es muy utilizado por los viajeros que se dirigen al desierto del Namib. Se nota que es miércoles, está el tráfico a tope, no como el domingo que salí la otra vez, que no había nadie. ¿Qué tal te han parecido los primeros kilómetros? Muchos, en... co muchos coches. Muchos coches, ¿no? Mucho obvio. Pero bueno, bien. Bueno. Ya está despejando el camino. Bueno, ahí tenemos la C26, que es por la que vamos a ir unos 103 kilómetros o así. Ya abandonamos esta y espero que haya menos tráfico. 
Ahí está la autovía que va a Sudáfrica. Nosotros vamos a ir por aquí, por los caminos. Este creo que va a ser el último semáforo en 900 kilómetros. ¿Nos puedes decir qué pájaros son esos? Tú que sabes de naturaleza, como Félix Rodríguez de la Fuente. Esos son mochuelos terráneos. Estos son marabús, son carroñeros como los buitres. Aquí está mi amigo, hace siete meses que pasé por aquí. Qué aburrido tiene que estar este hombre aquí en el checkpoint. Ay. Fine and you. Hello. Hello, my friend. Going to Cape Town. Cape Town. Yes. Resto por esta carretera, dice. <risa> Empezamos la bajada y se termina el asfalto dentro de nada. Ya empezaremos a sufrir de verdad, a ver lo que es esto de verdad. Este es el desayuno que vamos a tomar hoy. Hemos salido hoy sin desayunar, el Andrés este es un máquina. No me deja ni desayunar. El Aquí se acabó la tontería, Andrés. ¿Eh? Aquí hay que echarlo todo. Engañado. <risa> no, esto ya no. Tú, tú, no está muy asequible. Pues está abajo todo. Todo está abajo. Y hemos puesto el 52. <risa> ya no me acordaba de las subiditas que había por aquí. ¿eh? Pero es bajada, subida, sobre todo subida. Va subiendo casi todo el rato. De los 1600 metros a los 1400 pero haciendo mucho del nivel. Durante todo este tramo me estoy acordando del día tan amargo que pasé hace unos meses, por aquí, por este mismo camino. Pasó lo de mi padre, unos kilómetros más adelante, fue cuando me llamó Merce y me dijo que mi padre había fallecido. Estoy toda la mañana recordando aquello. Aquí estamos de nuevo para intentar llegar a la ciudad del Cabo y terminar el viaje de África. Con mucho esfuerzo hoy, porque hay mucha subida. Hello, good morning. Aquí están los topógrafos arreglando la carretera. Este es el lugar donde me he parado esta gente, ¿sabes? Esta familia. Hace siete meses, cuando me quedé aquí parado por el tema de mi padre, me acababa de llamar Merce, me recogieron ahí. Aquí me puse a hacer el autostop y el primer coche que pasó me paró. Fue pues ahí. Hacía un tiempo bastante parecido a este, el viento a favor, como veis. Un día soleado, la misma temperatura. Me recuerda mucho ese fatídico día. Desde aquí me llevaron a Window, que a la capital, me duché en su casa. Me invitaron a comer, aunque no comí, porque imaginaos cómo estaba aquel día yo. Después, Willem me llevó al aeropuerto amablemente. El aeropuerto está a 40 kilómetros. Montamos la bicicleta, las alforjas, me llevaron al aeropuerto, mientras mi cuñado me había sacado un vuelo de vuelta. O sea, un día, al final, llegué a tiempo para el velatorio de mi padre, como una hora antes de que lo incineraran. Esta parte ya solo la conozco en coche. En bicicleta, soy virgen por estos caminos. ¡Vamos volando, Andrés! ¡Vamos, 40 por hora! ¡40! ¡Hostia! Oh, que... Me la pego, me he metido por el corrugado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hello! ¡Hello! Estas son nuestras amigas las máquinas, que nos están analizando este camino que está hecho en una autopista. Así que vamos volando estos kilómetros que no hay muchas subidas, vamos volando. Fijaos el paisaje, ¿eh? una inmensidad el desierto. Bueno, estamos ya a 2000 metros, nos estamos manteniendo aquí en una planicie y llevo al Andrés que va a tope. Se le va a gastar sacado. <risa> es una maravilla rodar por aquí, ¿eh? Es la autopista de ciclista. Es la autopista de ciclista, ¿no? Es la autopista de ciclista. Pista lisa. Ya llegará la las partes malas. Esto dentro de unos kilómetros se acabó. Nos tocará la arena y el corrugado ese Pero famoso. Estas son las entradas a las granjas, que hay varias por aquí. Tienen unas extensiones grandísimas de 1.000, 2.000 hectáreas, nos dijo ayer Willem. 
Y todo, todo este terreno es privado, ¿eh? Todo está vallado. Son realmente cotos privados de caza. Cazan los kudu, las cebras, los springbok, los oryx, todos esos animales. Ahí tenemos la primera señal de desvío. Por ahí a la izquierda es por donde vamos a ir nosotros, hacia Gansberg Pass, y para adelante se va a la costa. Aunque también se puede ir por el otro sitio a la costa. Nos lo estamos pasando muy bien. Después de las subidas ya estamos llaneando, bajando, subiendo un poco, y nos lo estamos pasando muy bien, estamos disfrutando. Vamos hacia allí, hacia Namib Greens. Hoy no llegaremos, no sabemos si parar a los 65 kilómetros o a los 85. Seguramente a los 85 porque vamos muy bien. Hi, hello. Okay. Yes, okay, thank you very much. We are we are traveling from Windock to Cape Town. But in one month. <laughs> My friend and me. <laughs> Where are you from? From here? Belgium. Belgium. We are from Spain. Ah from Spain. Yes. Yeah. <laughs> Good luck. Good luck. Thank you. Bye. Menudo campamento que tienen aquí montado. Los trabajadores de la carretera. Ahí es donde duermen. Como si fuéramos en un pepino. Habrá que almorzar, ¿eh? Los pedales. <risa> a 30 por hora. Vamos a almorzar ahora en la venta Pepe. Que <risa> Es la una, ya llevamos 65 kilómetros. Este era uno de los sitios que teníamos marcados para dormir. Pensábamos que por aquí no estaría vallado porque todo el camino está vallado. Como 10 metros y 10 metros alrededor del camino está vallado. Pensábamos que podíamos bajar aquí las bicicletas, meternos por aquí y acampar por ahí. Pero va a ser que no. De todas formas es muy temprano y queremos seguir. Sabemos que hay otro río así a 20 kilómetros de aquí. Pero claro, como esté vallado como este, pues <ríe> tenemos la misma historia. Está difícil acampar aquí en Namibia. Qué bonita, ¿eh? Colores más chulos. Que le encantan las tortugas, mi cría. Qué chula, ¿eh? Qué clase es, Andrés. Tú que sabes todo de la naturaleza, lo lleva al pelo. <risa> la tortuga, la tortuga mora. <risa> mora de Namibia. <risa> tortuga Namibia. Te has meado. Te está meando. <risa> ya, ya, pues. ¿Qué te ha pasado con la tortuga, Andrés? <risa> Se ha marcado el terreno, más me entera. Creo que los perros. <risa> Andrés está muchísimo más fuerte que yo, pero el carro ese me parece a mí que... Ya a mí los carros no me convencían mucho, pero es que ahora menos. Porque yo estoy subiendo a un ritmo normal y lo dejo atrás. Ya llevamos 72 kilómetros con la tontería. Son las 2 del mediodía. No sé dónde vamos a parar porque pensábamos parar en un río de esos, en una rambla. Pero está vallado como en todas partes por aquí. Entonces pues seguiremos hasta que se hagan las 5 de la tarde más o menos. A las 7 se hace de noche. Entonces a mí me gusta acampar cuando esté de día todavía y tranquilamente. Atención, atención que nos está lloviendo en el desierto. Ese nubarrón nos está mojando. Tú sabes que Merce y yo somos los nubes negras, nos llevan así. Yo nunca he visto, güey. Nosotros nos ha llovido en todos los desiertos del mundo. Oh, en Sudán, en, en Turmenistán, el desierto es el Karakoru, nos llovió también. Y hoy en Namibia, lloviendo. Estamos intentando dejar las tormentas atrás porque hay relámpagos, hay rayos y no nos gustan nada. La tormenta va por allí, va cruzando de lado a lado del camino parece ser. Nosotros vamos para el sur, la tormenta parece que va para el este, entonces parece que la vamos a poder evitar porque los rayos son muy peligrosos. ¿Qué pasa Andrés? He hecho un rayo aquí a... a 50 metros. ¿Seguro la ha quemado? Ha sido acojonante. A mí jamás me había caído un rayo tan cerca. ¿eh? Era... Se me ha, ha sido increíble. Huele a quemado, ¿eh? No, se ha caído ahí, ha hecho que haya al lado. Si sí, sí, después, detrás de esa valla ha caído el rayo. ¿Ahí? ¿A 50 metros? No nos ha pillado porque yo qué sé. ¿Por la rueda? Dices tú. No sé yo. Hostia, si huele a quemado, ¿eh? Se ha pegado ahí al lado, pero al laico. Madre mía, vámonos de aquí. Me he puesto a grabar el molino ese. Casi nos parte un rayo por estar ahí grabando el molino. Madre mía. Uf, qué susto. 3 de la tarde llevamos 85 kilómetros. Vamos bien, bien. Demasiado bien. Pensábamos parar a las 5 de la tarde, entonces creo que vamos a llegar cerca de los 100. 
Al final hemos esquivado la tormenta, menos mal, porque estábamos acojonados. Que ha caído otro rayo, no tan cerca. Este ha caído como a un kilómetro, pero ya te va acojonando. Como veis, esa es la carretera principal que está en obras. Esta es la carretera alternativa. Aquí hemos parado a comer, pero una cosa rápida. Viene la tormenta por ahí detrás. Estas son las típicas vallas de Namibia. Está todo vallado así. Y lo que dice Andrés, trabajo de, vamos, de chino esto, ¿eh? Alambre por alambre, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Un máquina. Empieza la aventura de verdad, Andrés. Tienes que bajar, si eso esto es imposible. Andrés, que nos han roto la carretera. No intentáis por aquí porque el alternativo está fatal también. Nos seguiremos por aquí, por el principal, por la orilla. Nada, que le ha dado por hacer obras a esta gente. Íbamos muy contentos esta mañana con las obras, pero ahora ya nos tocan los cojones. <risa> Este es nuestro amigo, está planando. Atención cómo han dejado el camino, ¿eh? perfecto. Pasa o sea, que dice Andrés que esto lo van a faltar. Si lo faltan, le quitas un poco de encanto a la ruta. Aunque sea más dura por camino, pero es más bonita. Vamos a ver este sitio para acampar. Hay como una rambla ahí. Y no creo que vaya a llover esta noche. Vamos a inspeccionar un poco por aquí, a ver. La bajada regular es mala, mala. <risa> Está regulera, ¿eh? ¿Eh? Está reguleras, la bajada. El sitio sí que está bien. Pues entonces bajamos o lo que sea. Por eso más por ahí. Hay una cuerda por aquí. No, por ahí se puede bajar. <ríe> a lo mejor por el otro lado mejor. No tiene mala pinta. Sí, ahí por ahí se baja bien. Por allí se baja mejor. Sí. Vamos a mirar. Bueno, ¿verdad? Uf, pues si lo, pues la bajada está bien, ¿no? ¿Eh? ¿La bajada está bien? Sí, mucha bajadita. Pues tenemos sitio. Sitio bueno, bajada regular. Esta bajada está casi imposible. Y la otra hay un escalón ahí grande, pero podremos bajar. Uno solo puede, ¿eh? Intentarlo. No, no, no. Ya está, puede, puede. Tío, qué zumbo que está. Qué anima. Un tambay. Un tambay. No te decían de pequeño, como no estudias, va a acabar durmiendo bajo un puente. Pues mira. Pues mira, se me acabó. Aquí. aquí vamos a dormir Andrés y yo esta noche. Nos vamos hasta ducha. Al final hemos tenido una suerte tremenda, hemos acampado aquí. Andrés ha hecho ya su fogata. Hemos parado en una granja y entonces nos han dado agua y tenemos agua para ducharnos, o sea que, que fenomenal. Este es un superviviente el tío, menuda hoguera que ha hecho. Campamento gitano. Ahí tenemos a la máquina de Galifa, de Cartagena. Lo que diga para calentarnos esta noche y nos acerquen los leones. <risa> <risa> Tiene su carro, que no le está dando muy buenos resultados, no, ¿eh? No me gusta a mí. No me gusta la cuesta arriba. Dice que no quiere salir, ¿sabes? No, va a salir poco. Me saque, hostia. Buenos días desde algún lugar de Namibia, hemos dormido aquí debajo de este puente y como siempre, la mirada del gitano. De buena mañana para comenzar, un buen costarrón. Pero bueno, felices. Ayer hicimos 93 kilómetros, la verdad que nos pasamos de kilómetros y hoy lo notamos en las piernas. Vamos los dos bastante machacados. Aquí como hay contaminación lumínica cero o nada, se verán las estrellas de puta madre. Nosotros ayer no las vimos porque estaba lloviendo y menos mal que no nos dio, no nos cayó una riada. Acampa en el río y llueve. Aquí que no llueve nunca, venimos aquí el cartagenero y el murciano y llueve. Después allí en Murcia no llueve. Ese es nuestro destino de hoy, Namib Greens. Bueno, nos desviamos a ver qué tal, cómo está este camino. Ahí tenemos a la locomotora de Galifa, máquina. Míralo, qué porte. Así. 
Precioso, ¿eh? Antes estaba pensando la gran diferencia de viajes del anterior en Colombia con este aquí en Namibia. El paisaje totalmente lo contrario. Colombia verde, verde, esto más árido. Aunque, como os he dicho antes, está más verde de lo normal. Porque ha llovido un poco. El suelo, si veis, está húmedo. No sé si se aprecia. Esta carretera la hice con Merci y con Alfonso en coche. Alquilamos un coche en Windock y fuimos hasta Solus Blade. Pero qué queréis que os diga, a pesar del esfuerzo, en bicicleta cambia mucho la cosa. Se aprecian mucho mejor los paisajes, el silencio... ¡Wow! Esto por hablar. Es diferente. Mucho más bonito hacerlo en bicicleta que en coche. Atención al nido, ¿eh? A los nidos. Estos son los nidos de los pájaros tejedores republicanos, se llama. <ríe> Viven ahí en comunidad. Dicen que pueden medir hasta 6 metros de envergadura y vivir 500 pájaros de ahí. ¿Tú, tú con quién te crees que has venido? <ríe> con dos bicis sin destino. Esto es grabarse todo el rato. ¿Dónde estamos, Zagal? Dímelo. Estamos en el trópico de Capricornio. ¿La primera vez que estás aquí o qué? La primera vez que estoy aquí. La primera vez que cruzamos el trópico de Capricornio. Yo lo he cruzado por aquí en coche. Pero en bici mucho más chulo. En coche no vale. Mira, dejo aquí la pegatina de dos bicis sin destino. En cuanto nos vamos alejando de la capital, los asentamientos humanos van disminuyendo y cada vez se complica más el conseguir agua. Otros cicloviajeros nos habían comentado que este problema tenía fácil solución. Solo había que hacer señales a los coches que pasaban y normalmente nos iban a parar para darnos agua. El problema es que comenzamos a avanzar y avanzar sin parar a nadie y cuando nos dimos cuenta que nos faltaba agua pasó demasiado tiempo sin cruzarnos con vehículos. Estamos secos como la mojama y le hemos pedido agua a esa gente que va por ahí. Y a ver si nos va. Hi. 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 Se han dado la vuelta y hemos conseguido agua, aunque sea dos botellicas nada más. No se han estirado mucho, pero bueno. Bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien. Una vaca por aquí perdida en medio del campo y el perro en la vigila. Qué nombre ahí en el árbol. Hello. Ahora estamos cruzando una pequeña montaña, un puertecillo, pero con el viento en contra es muchísimo más difícil. Y lo peor que el camino es corrugado, con tierra. A veces hay zonas buenas como esta. Tienes que ir buscando todo el rato la buena senda para poder ir medio bien. Pero hay veces que se te clava la bicicleta. Estamos sufriendo hoy, ¿eh? Más que ayer. Están corriendo por allí. Ahí tenemos lo que parece un camping. Vamos a ver si podemos tener algún líquido para sobrevivir. Estamos reventados hoy. Acabamos de llegar a lo que parece un oasis. Ahí se supone que hay un camping. Es nuestra esperanza de obtener agua. Pensábamos quedarnos a 13 kilómetros en el Namib Grenz, pero no sé si nos quedaremos en este o en el otro. Según las ganas que tengamos, según cómo esté este, según si tienen de comer, si tienen bebidas. ¿Nuestro gozo en un pozo o qué? En un pozo sin agua. ¡Hi, hello! ¿No? Parece que estamos llegando a una aldea. No sé si es Nauchat o Namigren. Me da igual. Con que tengan agua, me da igual lo que sea. Parece bastante grande. Bastante grande son 6 o 7 casas. Estamos a 67 kilómetros. Ah, 7. Hello. ¿Hay un shop por aquí? ¿Por drink? No shop. No shop. Do you have for drinks in water or? No, no, no. There is a place here. It's from here. It's same as you know. His name is Namukren. Namukren. Yeah. From yes. Here. Yeah. yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Nuestro gozo en un pozo en Naucha. Bueno, en un pozo no, sin pozo, sin agua. Sin pozo. No hay agua en ningún lado. Bueno, agua sí hay. Otra cosa es que nos han querido dar o no. Hay nadie. Hello. No se ponen aquí, lo siento, estamos cerrados. Un 
por fin llegamos. Espero que este esté abierto. Si no, moriremos. Está claro. Ahí está la puerta. Vamos para allá a ver. 